Документы для получения военного билета. В соответствии с законами российского государства каждый мужчина, являющийся гражданином страны, обязан отдать свой долг родине в виде прохождения службы в армии. Поэтому все лица мужского пола, имеющие на руках паспорт РФ в возрасте с 18 до 27 лет подвергаются призыву для прохождения срочной военной службы. Однако в законах имеется ряд послаблений, по которым молодые люди могут избежать подобной участи, но независимо от наличия реального воинского звания, каждый мужчина в стране должен иметь военный билет. Что такое военный билет? Военный билет – это красная книжка государственного образца, которую оформляет каждый мужчина, являющийся гражданином РФ. Билет служит основным идентификатором военнообязанного лица и выдается следующим гражданам, всем прошедшим обязательную службу в рядах вооруженных формирований государства курсантам различных вузов, находящихся на балансе Министерства обороны МОРФ. Они считаются принятыми на службу сразу после поступления и получают соответствующий документ, если гражданин по достижении совершеннолетия становится студентом образовательного учреждения, имеющего военную кафедру и проходит необходимые тренинги для несения службы. По окончании вуза он считается военнослужащим, находящимся в запасе и обладателем воинской книжки, когда мужчина не является годным к военной службе по состоянию здоровья он также обязан иметь документ. Если призывник отслужил в альтернативных ведомствах, ФСБ, МВД и других учреждениях, когда по долгу учебы или работы парню предоставляется отсрочка, которая длится вплоть до достижения 27-летнего возраста, гражданин автоматически отправляется в запас. Военный билет важно, в зависимости от статуса призывника и обстоятельств его здоровья или деятельности, военный билет может оформляться разными путями. Как получить военный билет по состоянию здоровья? Многие заинтересованные граждане часто спрашивают, какие документы для получения военного билета нужны. Чтобы получить документ, будучи негодным к прохождению службы в рядах ВС, соискатель должен приехать в комиссариат, имея на руках. Следующий пакет официальных бумаг прежде всего необходимо составить прошение на имя начальника ведомства в двух дубликатах, на каждом из которых должна стоять живая подпись. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные, требования выдать военный билет, а также основания для совершения данного действия, два фото 3 х 4 сантиметра, удостоверение личности гражданина РФ, а также копия его разворота и прописки на одном листе. Офисного формата с двух сторон аттестат зрелости, свидетельствующий об окончании школы в оригинале и копии для лиц, являющихся автолюбителями, копия ВУ заявителя, доминирующими документами в данном случае являются все медицинские бумаги из стационарного учреждения, подтверждающие прохождение обследования заключением о негодности к воинской службе. Военкомат важно. При получении военного билета данной категории не следует подписывать лишние документы, несмотря на требования военкома и указывать о себе лишние сведения, в том числе и о месте работы, учебы, выездах за границу, наличии доходов и иные данные. Как получить военный билет по достижении 27-летнего возраста? В 27 лет заканчивается срок, когда мужчины могут призвать для прохождения военной службы и, вне зависимости от того, являлся ли он солдатом или офицером, он должен получить свой военный билет. Однако, всем гражданам во время призывного возраста рассылаются повестки из военкомата. Получение, а также реакция на них обязательно для каждого лица призывного возраста. В случае, если гражданин игнорировал данные письма и скрывался от явки в военкомат, он автоматически может попасть под статью УК как уклонист от воинского долга. Таким образом, наряду с перечисленными выше документами, гражданин обязан предоставить в военкомат все имеющееся у него подтверждение. Вынужденные отсрочки от армии, в частности, документы из ВУЗа, обладающего правом предоставления отсрочки от прохождения службы. Для студента, аспиранта или ординатора, справку из военно-учетного стола госпредприятия, имеющего полномочия на предоставление альтернативной. Службы для гражданина – те же медицинские документы, подтверждающие прохождение длительного лечения от серьезной болезни, сведения об окончании ведомственных образовательных учреждений, иные данные, доказывающие уважительность причины уклонения от службы. Медкомиссия важна, 
чтобы подобных вопросов по достижении гражданином 27 лет у военкома не возникало, мужчинам старше 18 лет следует ежегодно являться в учреждение для подтверждения своих полномочий на отсрочку от армии, получение военного билета после обретения гражданства РФ. Какие документы нужны для получения военного билета для иностранца, натурализовавшего себя в нашей стране? Как известно, мигранты, прибывающие в нашу страну, не имеют права на прохождение военной службы ни в статусе РВ, ни в НЖ, так как подобная процедура подразумевает собой присягу отечеству и допуск ко многим секретным сведениям и стратегическим объектам. В связи с этим, данная обязанность появляется лишь у тех прежних лиц, которые натурализовались в стране и получили паспорт гражданина РФ, что подтверждает их проживание на территории государства не менее пяти лет, наличие работы и постоянного жилья. Так каждый мужчина, являющийся мигрантом, сразу после получения нового удостоверения личности обязан отказаться от своего военного. Билета в родной стране, если таковой у него был на руках и проделать шаги, перечисленные в списке, приехать в военный комиссариат. Предъявить перечисленные выше документы, все служилые до 27 лет получают на руки приписные удостоверения, что автоматически означает их постановку на воинский учет в РФ. Далее они либо предоставляют основания для отсрочки, либо получают повестку в ходе ближайшего призыва, после чего проходят армейскую. В службу все граждане, достигшие 27-летнего возраста и получившие свои паспорта после этого периода, получают в общем порядке военники. Оставаясь при этом, на учете в военкомате вплоть до 45 лет, как служащие в запасе. При этом, они должны документально подтвердить смену военного билета, отказавшись присягать стране, откуда иностранцы родом. Призыв важно. В случае прохождения военной службы в родной стране, если между РФ и данным государством не заключено каких-либо особых стратегических соглашений, воинская обязанность мигранта не отменяется и он обязан будет отдать долг новой родине. Восстановление утерянного военного билета. От утери или порчи документов не застрахован никто, поэтому, когда военный билет был по каким-то причинам утрачен, его всегда можно восстановить. Данное удостоверение личности предоставляется за счет средств федерального бюджета, выделенных на оборону страны, что отменяет необходимость оплаты пошлины даже за его повторное изготовление. Однако, лицо, утратившее билет, обязано проделать следующие шаги для его скорейшего восстановления, указанные в перечне, написать заявление в полицию об утрате документа, получить соответствующую справку, которая действительно не более двух недель предъявить ее. В военном ведомстве собрать весь перечисленный выше пакет документов, если полиции назначит уплату штрафа в соответствии с КАП от 100 до 500 рублей. Оплатить квитанцию и приложить ее к прочим бумагам, явиться в военкомат, предъявить документы, составить заявление о выдаче дубликата билета, получить справку от сотрудников ведомства, временно заменяющую утраченный военник, если призывной возраст уже наступил, медкомиссия. В военкомате после 27 лет не требуется, однако, в тех случаях, когда гражданин все еще годен к прохождению срочной службы, ему потребуется диспансеризация и медсправка. В госучреждении уполномоченные служащие будут рассматривать бумаги и оформлять новый документ от одного до трех месяцев, когда билет будет готов, гражданин получит соответствующие уведомления. Важно, чтобы получить на руки дублика от билета, заявитель обязан будет явиться в военкомат по вызову и сдать ранее выданную справку, которая утрачивает свою активность. Порча билета. В заключение следует упомянуть, что военный билет вовсе не означает прохождение срочной службы, просто каждый гражданин старше 27 лет обязан его иметь, вне зависимости от того, служил он, проходил лечение или получал высшее образование. Его наличие означает, что до достижения 45-летнего возраста, в случае возникновения на территории РФ военного конфликта, все граждане, имеющие данные документы обязаны, будут отправиться на защиту рубежей своей родины в соответствии с полученными ранее армейскими специальностями.